നമ്മൾ ഇനി നോക്കാൻ പോകുന്നത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസിൻ്റെ മോഡ്യൂൾ ഫൈവ് ആണ് അതിൽ ഈ ഫേസ്റ്റ് സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലേണിംഗ് ഫ്രം എക്സാമ്പിൾ ആണ് സോ ലേണിംഗ് ഫ്രം എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമുക്കറിയാം ഏജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോരുത്തർക്കും സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ടാസ്കുകൾ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും അല്ലേ അപ്പോൾ ഏജൻസ് ഒരിക്കലും ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിരിക്കില്ല ഒരു കാര്യത്തിലും ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിരിക്കത്തില്ല അപ്പം അവരുടെ ബിഹേവിയർ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യണം അതായത് ഓരോ ഇൻപുട്സ് നമുക്ക് കിട്ടുമ്പോഴത്തേനും അവരുടെ ബിഹേവിയർ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അങ്ങനെ ബിഹേവിയർ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് വേണ്ടിയിട്ട് അവരവരുടെ എക്സ്പീരിയൻസസ് തന്നെ സ്റ്റഡി ചെയ്യും അനലൈസ് ചെയ്യും സോ അങ്ങനത്തെ ഏജൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ലേണിംഗ് ഫ്രം എക്സാമ്പിൾ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് അതായത് അവരുടെ ബിഹേവിയർ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ അവർക്ക് നടന്ന എക്സ്പീരിയൻസോ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് കിട്ടിയ റിവോർഡ്സോ അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ അനലൈസ് ചെയ്ത് അതിൽ നിന്നും പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ലേണിംഗ് ഫ്രം എക്സാമ്പിളിൽ നിന്നും അങ്ങനത്തെ ടൈപ്പ് ഏജൻസിൽ നിന്നും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അപ്പം ഇതിൻ്റെ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് റെക്കമെൻഡേഷൻസ് അതായത് ഇപ്പം ആമസോണിലൊക്കെ നിങ്ങൾ കയറുമ്പോഴത്തേനും കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് മേടിച്ചു ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് മേടിച്ചത് കൊണ്ട് തന്നെ അതിനോട് ലിങ്ക് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കാണും ഇപ്പം എന്താണ് ചിലപ്പം ഇപ്പം ഞാനൊരു തലയണ മേടിച്ചു ഇപ്പോൾ തലയണയുടെ കവറ് പിന്നെ എന്താ ബെഡ് അപ്പം അങ്ങനെ അതിനോട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ റെക്കമെൻഡേഷൻസ് ആയിട്ട് കാണിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഈ ഒരു ലേണിംഗ് ഫ്രം എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു തിയറി അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഏജൻസിന് മാത്രമേ അത് പറ്റത്തുള്ളൂ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രീവിയസ് എക്സ്പീരിയൻസ് അത് നോക്കി ഇവർ തലയണ മേടിച്ചു അപ്പം ഇവർക്ക് ഈ തലയണ ഇടറേറ്റ് ചെയ്ത് ഇത്രയും ഐറ്റംസ് ആവശ്യം വരും എന്നുള്ളതാണ് റെക്കമെൻഡേഷൻ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒബ്ജക്റ്റ് ഡിറ്റക്ഷൻ ഒബ്ജക്റ്റ് ഡിറ്റക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും നമ്മളൊരു ഇമേജ് കൊടുക്കുവാണ് ആ ഒരു ഇമേജിനകത്ത് ഞാൻ പറയുകയാണ് സോ ദിസ് ഇസ് മാൻ ഓക്കെ ദിസ് ഇസ് ഹോൾസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ കാണിക്കുവാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ഓക്കെ അങ്ങനെ കുറച്ച് ഇമേജസ് അനലൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസിൽ അടുത്ത ഇമേജിനെ ഗെസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഒബ്ജക്ട് ഡിറ്റക്ഷൻ കൊണ്ട് ഞാനിവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ഓപ്പൺ എ ഐസ് ഡാൽ ഇ ഓപ്പൺ എ ഐ എന്ന് പറയുന്ന ടേം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വളരെ ഫെമിലിയർ ആണ് നമ്മുടെ ചാറ്റ് ജി പി ടിയുടെ ഒക്കെ ബേസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ടേം ആണല്ലേ ഓപ്പൺ എ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ ഓപ്പൺ എ ഐയുടെ തന്നെ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഡാൽ ഇ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതൊരു എ ഐ പ്രോഗ്രാമാണ് അത് ബേസിക്കലി ഇമേജസിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും ഇമേജസിനെ എങ്ങനെയാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്രം ദി ടെക്സ്റ്റ് പ്രോംസ് അപ്പോൾ അതാണ് ഡാൽ ഇ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഡീപ്പ് മൈൻഡ്സ് ആൽഫ കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഇംഗ്ലീഷ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എടുത്തിട്ട് അതിൽ നിന്നും സൊല്യൂഷൻസിനെ നമ്മൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഡീപ്പ് മൈൻഡ്സ് ആൽഫ കോഡ് കൊണ്ട് നമ്മൾ അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു എന്താണ് ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഗൂഗിൾസ് പാരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നതും ഇതുപോലെ ഇമേജ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ചേഞ്ചസിനൊക്കെ എന്താണ് ഇൻകൾക്കേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്ന ഒരു ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ലേണിംഗ് ഫ്രം എക്സാമ്പിളിൻ്റെ ബേസ് ബേസ് ചെയ്തുള്ള നമുക്ക് കുറച്ച് റിയൽ ലൈഫായിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻസ് ഉള്ളത് ഇനി മെഷീൻ ലേണിങ്ങിനെ പറ്റിയിട്ട് നോക്കാം സോ വാട്ട് ഇസ് മെഷീൻ ലേണിംഗ് മെഷീൻ ലേണിംഗ് എന്താണെന്ന് പറയുന്നതിന് മുൻപ് നമ്മൾ ഒരു ഹ്യൂമൻ എങ്ങനെയാണ് തിങ്ക് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമൻ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷനെ ഫുൾഫിൽ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം സോ ഒരു ഹ്യൂമന് ഇപ്പം എന്താണ് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹ്യൂമൻ അവരുടെ എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്നും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കും എന്നിട്ട് ആ ഒരു മനസ്സിലാക്കലിൽ നിന്നുമായിരിക്കും ഡിസിഷൻസ് എടുക്കുന്നത് ഒരു മെഷീൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും അവർക്ക് എന്താണ് ഒരു ഹ്യൂമനെ പോലെ ചിന്തിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ അവരെ പോലെ പെർസീവ് ചെയ്യാനോ പറ്റാത്തൊരു സാധനമാണ് മെഷീൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഒരു മെഷീൻ പെർസീവ് ചെയ്യുന്നത് ചിലപ്പോൾ എക്സ്റ്റേണൽ സെൻസേഴ്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് പെർസീവ് ചെയ്യുന്ന സാധനത്തിനെ അതിൽ നിന്നും എങ്ങനെയാണ് ഒരു മെഷീൻ ഡിസിഷ
ഓക്കെ ആൽഗോറിതംസ് ആക്കി നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ ബേസിസിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഡേറ്റയ്ക്ക് അവർ പ്രൊഡിക്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസിഷൻസ് നടത്തും അപ്പം അതാണ് മെഷീൻ ലാംഗ്വേജ് അതിൻ്റെ ഒരു ബേസിക് ഐഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഒരു എം എൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എഗൻ മുന്നേ പറഞ്ഞതിൻ്റെ തന്നെ കുറച്ചുകൂടി നമ്മൾ മോഡിഫൈ ചെയ്തിട്ട് പറയുകയാണ് ഹിസ്റ്റോറിക് ഡേറ്റ അല്ലെങ്കിൽ ട്രെയിനിങ് ഡേറ്റ എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് പറയാം അതിൽ അത് നമ്മൾ നമ്മളുടെ മെഷീൻ ലേണിംഗ് അൽഗോറിതത്തിലോട്ട് കൊടുക്കുന്നു ആ ഒരു അൽഗോറിതം ഡേറ്റ വെച്ചാണ് അവർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇതിങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇന്ന ഡേറ്റ വന്ന് ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മളുടെ മെഷീൻ ലേണിംഗ് അൽഗോറിതം ട്രെയിൻ ചെയ്യപ്പെടും അപ്പം ട്രെയിനിങ് ഡേറ്റ ആണല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് ട്രെയിൻ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് പ്രൊഡിക്ഷൻ മോഡൽസ് അല്ലെങ്കിൽ മാത്തമാറ്റിക്കൽ മോഡൽസ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ മോഡൽസ് ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ മോഡൽസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പുതിയൊരു ഡേറ്റ വരുവാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് അത് ജനറേറ്റ് ചെയ്യും ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് പറയാം എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമ്മളുടെ ടെമ്പറേച്ചർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഹോട്ടാണ് ലെസ് ദാൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കോൾഡ് ആണ് ഓക്കെ സോ അതിനായിട്ട് അതാണ് നമ്മളുടെ ബേസിക് എന്താണ് ലോജിക്കൽ മോഡൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ കുറച്ച് ടെമ്പറേച്ചേഴ്സ് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ത്രീ കോൾഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഹോട്ട് ഓക്കെ ടു കോൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ കുറച്ച് ട്രെയിനിങ് ഡേറ്റാസ് ഇവിടെ കൊടുക്കുവാണ് ടെമ്പറേച്ചേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് ഡിഗ്രീസ് വെച്ചിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ട്രെയിനിങ് ഡേറ്റ് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പം അതിനെയും ബേസ് ചെയ്ത് മെഷീൻ ലേണിംഗ് അൽഗോറിതത്തിലിട്ട് അവരത് പഠിച്ചു ലോജിക്കൽ മോഡൽ ഉണ്ടാക്കി അപ്പം ഇപ്പം ഞാനിവിടെ എൻ്റെ അടുത്ത പുതിയ ഡേറ്റ് കൊടുക്കുകയാണ് സോ തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ വാട്ട് ഇസ് മൈ എന്താണ് വെതർ അപ്പോൾ ഇവിടെ എനിക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുകയാണ് ഹോട്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു സംഭവം ഇവിടെ നമ്മുടെ ലോജിക്കൽ മോഡൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത് അപ്പം ഈ ഒരു തേർട്ടി ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രിക്ക് മൺഡേയിലാണ് സോ ഇറ്റ് ഇസ് ഹോട്ട് അപ്പം ഇത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് അപ്പം ഇത് ഇതിനെ ഇതുപോലെ അല്ല കോംപ്ലെക്സ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാംസ് ഒക്കെ നമുക്ക് മെഷീൻ ലേണിംഗ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും സോ ഒരു സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഞാനിവിടെ ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്തത് ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഫോംസ് ഓഫ് ലേണിംഗ് ആണ് സോ ഫോംസ് ഓഫ് ലേണിംഗ് പറയുമ്പോഴത്തേനും നമ്മൾ അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് കുറച്ച് ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ്സ് എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും സോ ഫോം ഓഫ് ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും ഏതൊരു കോമ്പോണൻറ്റിനാണെങ്കിലും അവർക്ക് ലേണിംഗ് വെച്ചിട്ട് അവരുടെ വർക്കിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഡേറ്റേനെ പ്രൊസസ്സ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും സോ ഈ ഒരു ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പം അത് നാല് റീജൻസ് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ഈ ഒരു ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ്സ് നടത്തുന്നത് ആദ്യത്തേത് ഏത് കോമ്പോണൻ്റാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഏജൻറ്റിനെ വെച്ച് ഞാൻ എടുക്കുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഏജൻറ്റിനകത്ത് പല കോമ്പോണൻസ് കാണും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏത് കോമ്പോണൻ്റാണ് ഞാൻ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ത് പ്രയർ നോളേജാണ് ആ ഒരു ഏജൻറ്റിനുള്ളത് ആ ഒരു ഡേറ്റേനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഫീഡ്ബാക്ക് അവൈലബിൾ ആണോ അല്ലയോ അങ്ങനെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ എങ്ങനെ ലേൺ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഇത്രയും ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് നമ്മൾക്കൊരു ഏജൻറ്റിൽ ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഒരു ഏജൻറ്റിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഏജൻറ്റിനെ ഞാൻ ടാക്സി ഡ്രൈവർ ആക്കാനായിട്ട് ട്രെയിൻ ചെയ്യുവാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ ഞാൻ എൻ്റെ എന്താണ് ഇൻസ്ട്രക്ടർ ബ്രേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ് സ്ക്രീം ചെയ്യുവാന്ന് വിചാരിക്കും ഷൗട്ട് ചെയ്യാന്ന് വിചാരിക്കും അത് നമുക്കൊരു ഇൻപുട്ടായിട്ട് എടുക്കാം അപ്പോൾ ഏജൻറ്റ് വിചാരിക്കും ഓക്കെ എനി ടൈം മൈ ഇൻസ്ട്രക്ടർ ഷൗട്ട്സ് ബ്രേക്ക് ഐ ഷുഡ് പുട്ട് ബ്രേക്ക് അപ്പം അതൊരു കണ്ടീഷൻ ആണ് ഫോർ അപ്ലൈങ് ബ്രേക്ക് അടുത്തത് ഈ ഒരു ടാക്സി നമ്മളുടെ ഏജൻ്റ് ആയിരിക്കുന്ന ടാക്സി ഡ്രൈവറിന് അല്ലെങ്കിൽ ടാക്സിക്ക് ഒബ്ജെക്ട് ഡിറ്റക്ഷൻ അയ്യോ ഒബ്ജെക്ട് ഡിറ്റക്ഷൻ കൊണ്ട് ഒബ്ജെക്ട് ഡിറ്റക്ഷൻ കൊണ്ട് അവർക്ക് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും മുന്നിൽ കാർസ
അപ്പം അങ്ങനെ നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഏജൻറ്റിൻ്റെ പെർഫോമൻസിന് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും സോ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്താണ് നമ്മൾ ഒരു ലേണിങ് നടത്തുമ്പോഴത്തേനും നമ്മൾ ചുറ്റുമുള്ള സിറ്റുവേഷൻ ആദ്യമേ നോക്കണം എന്താണ് ഏജൻറ്റിന് കൊടുത്തേക്കുന്ന ടാസ്ക് എന്നുള്ളത് നോക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഫീഡ്ബാക്ക് കിട്ടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്